Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon everybody. Ini nama le, nama le deh kuti yude, padhana umai bandar perta, korcch karya ngal, carca jayi ngal dene, walare korcch samay nama le chelai ikan. Aba, endok ke ane, nama ke carci ya ngal dene, endok ke ane paraya ngal dene. Muda nali mekhele ngal ana. Odne, nama le deh kuti yude padhana. Healthy Daily rotten, diwasa enggal le, orang diwasa um putih itu, dina ceri enggal le, nama lantai enggal le macam enggal beri tanda enda. Putih itu bacaan krama, food. Dan dua kali lama Mumbai, ni erna asyik ni ano, ipot le, ada itu covid ni session putih itu bacaan krama tu lantai enggal le macam mana enda. Ii orang muna, nala mekhal enggal le, ano nama lantai enggal le charge sana rakan. Anje mupadir, nama kita program awasan ikut. Yadar karnawa syarum, adine Mumbai, orang anu boleh berada di internet boleh. Angan arkeinggilum power anda dengan gel ippa poga. Arkeinggilum power anda dengan gel ippa poga, ane nak ke internet boleh. Kriteria, orang manikur, orang manikur ni anbad minit. Nama le karyanggal samsaari kum, nenggal ada kekka. Tinggal ke perayaan la mudian karya yang lu peraya, kami leh ikut nade, nama lada kuti ide karya itu ni berdiri cahan, yang mana ruh orang ini le kerjanya mai swadhi kiam bagat tenne irka. Tinggal karya ata, pudie endenggilu ur karya perayaan orang ni janu desi tulia. Tinggal karya inna, tinggal cehidu gundi ikutna, alingin nama le cehiya anda, sila karya yang lu tenne ane, ur orang mau perut tule. Nampol orang orang itu terus orang nampol orang orang macam peradil, mana riyadi ilan? Ini adalah awal dari pikiran. Amat ada orang kita kaya lek kau ini sheet itu, pena kaya lek kita itu naik. Ini adalah orang orang kita pena kita tak beri orang orang pena wangi kena. Kaya lek kau ini sheet itu. Ah sheet itu le, orang kaya orang le, ni ane parayam, adanya ni sece follow ceda, matra madi, semua orang orang kum kerjanya mai, yang dah ane, ibaran tu parayan desi orang orang kita. Awal itu anda kerjanya mai swadhiccha manusia ka, nengal ke perayaan la, karya kala, semua perayaan la, wassaran dau. Aba adiam ini ada proses siluade, kadang boga. Aba adine nengal ke lalar kula sheet, beri aringi la kaitan nengal ke terum, adonne teacher terum, adonne semua orang kolekti itu akka. Nya damadi, dah. Semua orang kum terum. Orang tu parents ni la dana to, kutial kala dala. Orang itu cinta apa ni orang ni? Acheh no amma ingkung ada bandar tu, nenggil orang tu madhi. Orang itu tiada orang itu cinta apa ni orang ni? Orang itu tu ada orang itu cinta apa ni nenggil orang tu madhi. Ippo, ngalai ini orang tu deh, kuttin deh perih, tu mall lagi ana name of students. Kuttin deh perih itu, kutti ke bandar itu kod algi itu nama, adu itu. Pine name of parent ini, nanti ada cerai printing mistake kan deh. Abang-anggal ini dandan deh. 
രക്ഷിതാവിന്റെ പേരാണ് കോഡ് അറിയാത്തവർ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കോഡ് എഴുതാതിരിക്ക കോഡ് അറിയ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ ഭാഗമാണ് അറിയാത്തവർ എഴുതണ്ട അറിയുന്നത് എഴുതിയാൽ മതി ഇതിലെല്ലാ ഉത്തരവും ശരിയാണ് ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോണത് കുറച്ച് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ബെസ്റ്റ് പാരന്റിന് നമുക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് പിരിയാം ഇന്ന് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് കുറെ കാലമായാലും നമ്മളൊരു പണിയെടുത്തിട്ട് അപ്പൊ എഴുതാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഞാൻ വായിച്ചു തരും ആദ്യം ഒരു യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുതിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിലും ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടും ഓരോന്നോരോന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കും അപ്പൊ മാത്രം നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ എല്ലാരും വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇനിയും പേപ്പർ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈവെക്ക പേപ്പർ കിട്ടാത്തവർ കൈവെക്ക ആ ഭാഗത്തേക്ക് പേപ്പർ വരും വൈകി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ടീച്ചർ അവിടുന്ന് പേപ്പർ കൊടുക്കുക ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാം റെഡിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ എല്ലാവരും റെഡിയാണ് നമുക്ക് വേഗം തുടങ്ങുക പരമാവധി വേഗത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതണം മുകളിൽ കുട്ടിയുടെ പേര് കുട്ടിയുടെ കോഡ് രക്ഷിതാവിന്റെ പേര് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മുകളിൽ എഴുതാനുള്ളത് അത് എഴുതി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം കുട്ടിയുടെ പേര് കുട്ടിയുടെ കോഡ് രക്ഷിതാവിന്റെ പേര് ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണ്ട കുട്ടിയുടെ പേര് അറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതണ്ട കുട്ടിയുടെ കോഡ് അറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതണ്ട രക്ഷിതാവിന്റെ പേര് അറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതണ്ട അറിയുമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇനി അതിൽ അക്ഷര തെറ്റ് എന്റെ മോന്റെ പേര് ഞാൻ എഴുതും അക്ഷരം തെറ്റിയാലോ എന്ന് വേചാറൊന്നുമില്ല അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണില്ല തെറ്റിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ അതാണ് കുട്ടിയുടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഒരു രക്ഷിതാവ് നല്ല രക്ഷിതാവാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എപ്പോഴാണ് ഒരു രക്ഷിതാവ് നല്ല രക്ഷിതാവായി മാറുക നല്ല രക്ഷിതാവിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള സമയം തരും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിയുടെ പേരും കോടും അറിയാം എങ്കിൽ എസ് ടിക്ക് ചെയ്തോളി നിങ്ങളെ കുട്ടിന്റെ പേരും കോടും അറിയാമെങ്കിൽ എസ് ടിക്ക് ചെയ്യാം പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തും കൂടെ അറിയെങ്കിൽ എസ് ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ആണ് ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പേരും കോഡും അറിയില്ല എങ്കിൽ നോ ആണ് ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാവും അതല്ല അങ്ങ് ഫോം കിട്ടിയില്ല കിട്ടി കിട്ടി സാറേ അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് കൊടുത്തു യെസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തു കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഫോക്കസിന്റെ നമ്പർ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് ഫോക്കസിന്റെ നമ്പർ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എസ് എന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് എസ് പറയാം രക്ഷിതാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണിത് അവനാണ് കുട്ടീനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ വരുന്ന അവന്റെ പേരും കൂടും അറിയണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പറും അറിയണം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിക്ക് എത്ര വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് എത്ര വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ടിക്കിടാ ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള ആളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതിട്ട് ടിക്കിടണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നോ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എത്ര വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ റെഡി എന്ന് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതണ്ട ഇതിന് മുമ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ എസ് ഇടാ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുതാം ഒരാളും നിങ്ങളോട് എന്തിന് നോ എഴുതി എന്തിന് എസ് എഴുതി എന്ന് ചോദിക്കൂല നിങ്ങൾ എഴുതി ഏത് ഉത്തരവും ശരിയാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിക്ക് കുറെ വിഷയങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ട്യൂഷനിൽ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം അറിയാമെങ്കിൽ എസ് എഴുതാ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുതാ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ ട്യൂഷനിൽ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ എസ് എഴുതാ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുതാം ചിലപ്പോ നിങ്ങള് അമ്മായി ഇക്കാര്യം വന്നിട്ടുണ്
ഇല്ല എങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും എത്ര നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ട് എന്നറിയാം അതായത് ഒരു വിഷയത്തിന് ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് അല്ല വേണ്ടത് അപ്പൊ എത്ര നോട്ട്ബുക്ക് ഓരോ വിഷയത്തിനുണ്ട് അറിയെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി നോ എഴുതിയ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എസ് എഴുതിയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സാക്ഷിനോട് ചോദിക്കാം ഇൻക്കിന്റെ കുട്ടിക്ക് ഓരോ വിഷയത്തിന് എത്ര നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ അറിയുമെങ്കിൽ എസ് എഴുത ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുത എന്തിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബേജാറാവേണ്ട അവസാനത്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്തത് കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത സോറി കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത അഞ്ച് കൂട്ടുകാരുടെ പേരറിയാം ഓന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് നാലഞ്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആ അഞ്ച് ആൾക്കാരുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എസ് എഴുതാം ഓന് കുറെ കമ്പനി ഉണ്ട് ആരൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നോ ആണ് ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത അഞ്ച് ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും അടുത്ത അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും അഞ്ചിലധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് ടിക്ക് ചെയ്തോളൂ അടുത്തത് എന്തിനാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇവന്റെ കമ്പനി ആരാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്നാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇവൻ ആരൊക്കെയാണ് കമ്പനി എന്നുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഇവൻ കമ്പനി കൂടുന്ന ഏത് ടൈപ്പാണ് ഏത് തറവാട്ട് ഐറ്റം ആണ് അല്ലെ കാറ്റഗറി പല ഐറ്റം ഉണ്ട് ഏത് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് ഇവന് കൂട്ടുകൂടുന്നത് അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും അടുത്ത സോറി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആ അഞ്ച് കൂട്ടുകാരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ നേരിട്ട് അറിയോ ഒരു പേരറിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ ആ രക്ഷിതാക്കളെ നേരിട്ട് അറിയോ ഇന്ന ആളെ കച്ചവടക്കാരനാണ് അല്ലെ ഇന്ന ഗൾഫ് പേരനാണ് ഇന്ന ആളെ മോളാണ് അങ്ങനെ ആ ഇവനൊക്കെ എവിടുന്ന അങ്ങനെ കുട്ടിന്റെ കൂട്ടുകാരെ എവിടുന്നാ വരുന്നത് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അങ്ങക്ക് നേരിട്ട് അറിയോ എന്നാണ് ചോദ്യം അത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കുട്ടി ആരോട് കൂട്ടുകൂടണം ഓന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താവണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് രക്ഷിതാവിന് ഒരു ധാരണ വേണം നമ്മളെ കുട്ടി ആരെങ്കിലും കൂടെ കമ്പനിക്ക് വിടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് നമ്മളെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പുതിയ സാഹചര്യം അറിയാം കുട്ടികളിൽ ഏതൊക്കെ ശീലം എപ്പൊക്കെ വരുന്ന ഒന്നും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലൂടെ കാലം കടന്നു പോണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന രക്ഷിതാവിന്റെ മക്കളോടാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് കൂട്ടുകെട്ടുള്ളത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആ രക്ഷിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയണം ആ കുട്ടി ആ രക്ഷിതാവിന്റെ മക്കളായ നിങ്ങളുടെ കുട്ടീന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അപ്പോഴാണ് ഇവന്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പഠനത്തിൽ നല്ല മാർക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ജില്ലയിൽ ജില്ലയിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഇതാ ഓന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്ന് നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് അറിയാൻ പറ്റാം ഇനി എട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിയുടെ മികവ് ഏത് വിഷയത്തിലാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് ഒരു മികവുണ്ടാവും ഒരു കഴിവുണ്ടാവും ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നും അവൻ ഉഷാറായിരിക്കും ചിലപ്പോ കണക്ക് പഠിത്തത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ സയൻസ് പഠിക്കാനായിരിക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ആയിരിക്കും അവന് താല്പര്യം അതും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഥ എഴുതാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കമ്പനി ആയിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഓൻ എന്തിലെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മികവ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയിലുള്ള മികവ് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ എസ് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുതാം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ബാക്കിയുള്ള ടിക്കറ്റോളി ലാസ്റ്റ് വൈകി വന്ന ആളുകൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പിന്നീട് കണ്ടെത്താം പത്താമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിയുടെ അടുത്ത അഞ്ച് കൂട്ടുകാരുടെ മികവ് ഏതിലാണെന്ന് അറിയാം എന്തിനാ ചോദ്യം എന്നറിയോ നിങ്ങളെ കുട്ടീനെ അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഓന് പന്തലിക്കാരനാണോ ഓന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റാണോ ഓൻ സയൻസും ഇംഗ്ലീഷും നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ നിങ്ങളെ കുട്ടീന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഓരോ മികവ് ഏതിലാണ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങക്ക് അറിയണം നമ്മളെ കുട്ടി ഓന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഓനക്ക് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ഓന് ഏത് ടൈപ്പാണ് നമ്മളെ കുട്ടി ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഓന്റെ അഞ്ച് സുഹൃത്ത
വീട്ടിലമ്മ ആ അടുത്തിടപഴകുന്ന അഞ്ചാൾക്കാരെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ അഞ്ചാൾക്കാരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ശരാശരിയായിരിക്കും അടുത്തല്ല നിങ്ങളെ സ്വഭാവം നിങ്ങളെ കുട്ടി ഇപ്പൊ അഞ്ച് കൂട്ടുകൂടുന്ന അഞ്ച് കൂട്ടുകാരെ നോക്കുക ആ അഞ്ച് കൂട്ടുകാരെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ആവറേജ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ കുട്ടി അടുത്ത കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഏത് ടൈപ്പായി മാറും എന്നറിയാനുള്ള ഏറ്റവും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു മാർഗമാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അഞ്ച് കൂട്ടുകാര് അവരുടെ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ നോക്ക അതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് കണ്ട നിങ്ങളെ കുട്ടിന്റെ സ്വഭാവം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കും അതാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത അഞ്ച് കൂട്ടുകാരുടെ മികവ് ഏതിലാണ് അവൻ ഏതൊക്കെ കഴിവുള്ള ആളുകളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എസ് ഇട ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ഓന് കുറെ ചെങ്ങായിമാരുണ്ട് ഓല ഏതാ ഐറ്റാന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ല കണ്ട കൊഴപ്പ ഇല്ലാന്ന തോന്നണത് എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ നോ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നർത്ഥം ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് അവൻ എന്തെങ്കിലൊക്കെ മികവ് കിട്ടി ഓന് പരീക്ഷന്റെ മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമ്മളെ കുട്ടി എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനല്ല പക്ഷെ അവന്റെ മാർക്കുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണോ അത് ഉഴപ്പി നടക്കുന്ന ആളാണോ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ കേൾക്കാത്ത നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിലാണോ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞ കുട്ടീന്റെ കൂട്ടത്തിലാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുട്ടി നന്നാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാവണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്വഭാവം നോക്കണം ഇനി അവരുടെ സ്വഭാവം വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മോശമുള്ള ആൾക്കാരെ ഇനി ഓനോട് ഇനി കൂട്ടുകൂടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കൂട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കണം അതല്ല ഇവന്റെ കൂട്ട് നല്ല കൂട്ടാണ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാൽ കൂട്ടാണെങ്കിൽ യെസ് അത് തന്നെയാണ് നല്ല കമ്പനി നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് ചേർന്ന കമ്പനിയാണ് ഫോ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോണം ഏതുപോലെ വാപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ വാപ്പാന്റെ കൂടെ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്ത ആളെ പരീക്ക് നമ്മൾ കുടുംബ സമേതം പോവുമല്ലോ വാപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ വാപ്പാന്റെ കൂടെ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്ത ആളെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കുടുംബ സമേതം പോകുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ കുട്ടിയുടെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ നല്ല സുഹൃത്താണ് എങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടീനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാ ഒരടങ്ങാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടു പോവാൻ നിൽക്കണ്ട ഏതെങ്കിലും ബൈക്ക് പോകുമ്പോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറുക അങ്ങനെ നല്ല ബന്ധം നല്ല കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്ത അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും മുന്നിക്ക് വന്നോളി ഇവിടെ കിരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരി അവിടെ ഇടങ്ങാറായിരിക്കണ്ട അങ്ങ് മുന്നിക്ക് പോരി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് യെസ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം ഏതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എസ് രക്ഷിതാവിനാട്ടോ ഈ പേപ്പർ ഇത് കുട്ടിക്കുള്ളതല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം ഏതാണ് എന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയാമെന്നല്ല എന്റെ ചോദ്യം രക്ഷിതാവിന് അറിയാമെങ്കിൽ എസ് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുട്ടിനെ കുറിച്ച് എത്ര ബോധമുണ്ട് എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്താനാണ് പതിന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള വിഷയം ഏതാണ് എന്ന് രക്ഷിതാവിന് അറിയാമെങ്കിൽ എസ് എടുക്കുക എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസം ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം എന്നാണെങ്കിൽ നോ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കേറിയതിന് മുന്നേ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ചില ആൾക്കാർ എന്റെ കുട്ടിന്റെ പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രസ് കാർഡും തരുന്ന ഞാൻ നോക്കി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാന്ന് അങ്ങനെയല്ല കുട്ടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടി കൂടുതൽ സമയം ഏത് വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാം അറിയാമെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ കുട്ടി ഓരോ ദിവസവും ഏത് വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറെ സമയം ചെലവാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഓന് കണക്കിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എഴുത്തന്നെ 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 ചില ആൾക്കാർ എസ് എസ് അങ്ങനെ കൊടുത്തുണ്ടോ അത് അങ്ങനെ നോക്കി എഴുതന്നെ പണി ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയമായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം കുട്ടി ഏത് വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എസ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടി ഒട്ടും പരിഗണിക്കാത്ത വിഷയം ഏതെന്നറിയാം കുട്ടിക്ക് തീരാ വിഷയം ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് എങ്കിൽ കുട്ടി ആ പുസ്തകം നോക്കലേ ഇല്ല അല്ലെ കുട്ടി ആ വിഷയത്തിന്
എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയം പരീക്ഷന്റെ തലേന്ന് പഠിക്കാതിരിക്കണം അല്ല ചോദിച്ചത് എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് മണിക്കൂർ പഠിക്കാറുണ്ട് നാല് മണിക്കൂർ പഠിക്കാറുണ്ട് അഞ്ചു മണിക്കൂർ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം കുട്ടി എല്ലാ ദിവസവും പരീക്ഷന്റെ തലേന്ന് പഠിക്കണതല്ല എന്റെ ചോദ്യം കുട്ടി എല്ലാ ദിവസവും എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ചു മണിക്കൂർ അധികം പഠിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അഞ്ച് എന്ന് തന്നെ ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് താഴെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നോ എന്നാണ് ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ മൂന്ന് മണിക്കൂർ താഴെ പഠിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ഈ പണിക്ക് പറ്റൂല എന്നർത്ഥം ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ഇരുത്താൻ തന്നെ യോഗ്യതയില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്താൻ തന്നെ യോഗ്യതയില്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ താഴെയാണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇപ്പൊ ഡിസംബർ ആകുമ്പോ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അഞ്ച് ഒരു ആവറേജ് അഞ്ചെങ്കിലും പഠിക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറ് എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി അരമണിക്കൂർ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി അര പ്ലസ് അര ഒരു മണിക്കൂർ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി ഒന്നര മണിക്കൂർ ആ ആവറേജ് ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് പത്ത് വിഷയങ്ങൾ അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഡെയിലി പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെന്റും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ നിർബന്ധമായും പഠിക്കാനുണ്ടാവും അത് പഠിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഞാൻ കാണില്ല അഞ്ചു മണിക്കൂർ ആവറേജ് പഠിക്കാത്തൊരു കുട്ടിക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കണം അത് കുട്ടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഏത് കാറ്റഗറിയിലാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന നന്നാവും പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിയുടെ പക്കൽ എത്ര ഞാൻ ഇപ്പൊ വൈകി വന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ടിക്ക് ചെയ്തോ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നോക്കാം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിയുടെ പക്കൽ എത്ര പണമുണ്ടെന്നും അത് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിൽ എസ് ഇടാ കുട്ടി ഞങ്ങളെ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എത്ര പൈസ ഉണ്ട് അത് അമ്മായി കൊടുത്തതാകട്ടെ അമ്മവും കൊടുത്തതാകട്ടെ സിമ്മ് വിറ്റിട്ട് കിട്ടിയതാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ മൊബൈൽ വാങ്ങി മറ്റോനിക്ക് വിറ്റപ്പോ കിട്ടിയതാവട്ടെ എങ്ങനെയുള്ളതാവട്ടെ അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എത്ര രൂപയുണ്ട് അവൻ എന്തിനൊക്കെ ചെലവാക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുതാം അടുത്തത് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാ പഠിക്കുന്നത് ഓൻ എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എസ് ഡോക്ടർ ആവാനാണോ കളക്ടർ ആവാനാണോ എഞ്ചിനീയർ ആവാനാണോ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാനാണോ ഓന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എസ് ഡിക്കയാം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിയുടെ നേട്ടങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് ആ ചോദ്യം കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ ഉഷാറായിടാൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എങ്കിൽ കുട്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്ത നന്നായി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എങ്കിൽ എസ് എന്ന് എഴുതാ ഓ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റം മാത്രമേ കണ്ടെത്തുന്ന രക്ഷിതാവാണെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതിക്കോ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടിയുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ട് കുട്ടി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ ഈ പഠിക്കുന്നതിന് അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്നല്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അവൻ ചെയ്യുന്നതിന് രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് പഠിക്കുന്നു മോനെ അത് നല്ല സ്വഭാവമാണ് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് നീക്കുന്നത് നല്ല ശീലമാണ് അങ്ങനെ അവൻ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെ കർമ്മങ്ങളെ അവൻ ചെയ്യുന്ന നല്ല കർമ്മങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യത്തത് നേട്ടങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കർമ്മങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുട്ടി കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിക്കാറുണ്ടോ കുട്ടി പെരുന്നെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ജൊന്ന് പോടാവരുത് ഇത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറയണതിന് പകരം കുട്ടിക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം വീട്ടിലുണ്ടോ ഓൻ പറഞ്ഞതും കേക്കലുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വീട്ടിൽ പഠനാന്തരീക്ഷം ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ടോ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ആണോ വീട്ടിലുള്ളത് വീട്ടിൽ എന്നും പിന്നെ കച്ചറിയും വഴക്കുമാണോ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ടി വിയും സീരിയലും ഓണാക്കി കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണോ വീട്ടിൽ വീട്ടിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വാക്ക
അധിക വായന സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് പത്രം വായിക്കണം തോന്നുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം വീട്ടിലുണ്ടോ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗൈഡോ ലേബറിന്റെയോ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം കുട്ടിക്ക് അധിക വായനയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിന് ഉള്ള സൗകര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ കുട്ടിക്ക് വിനോദങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ കളിക്കാനൊന്നും സൗകര്യം ഇല്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോ ചില വീട്ടിലൊക്കെ ഇൻഡോർ ജിമ്മുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ചെറിയ അല്ലെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കയറ്റം വെച്ചാട്ടെങ്കിലും ചാടാൻ അടങ്ങി അവിടെ ഒരു കഴി വലിയ കുട്ടിയായി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം വീട്ടിലുണ്ടോ പെൺകുട്ടികളുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം ഇനി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണാത്ത രീതിയിൽ അതായത് പബ്ലിക്കിൽ പല സാഹചര്യങ്ങൾ പബ്ലിക്കിൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റിനുള്ള ടി വിയും മൊബൈലും അല്ലാത്ത ശാരീരിക അധ്വാനത്തിന് ഇനി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുച്ചടിപ്പിച്ചാലും മതി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടിക്കൊന്ന് തടി അളകണ പണി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം വീട്ടിലുണ്ടോ കുട്ടിക്കൊരു ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിനുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കമ്പനി അടിക്കാനുള്ള ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ബോയ്സിനും ഗേൾസും ഗേൾസിനും ബോയ്സും അല്ല കേട്ടോ നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടോ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരുമിച്ച് ഒരു നേരമെങ്കിലും വീട്ടില് വാപ്പിമ്മിയും മക്കളും എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു നേരമെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഇല്ലെങ്കിലോ ആഴ്ചയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ എന്നാണ് നോ എന്നാണ് ദിവസവും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ദിവസവും ഒരുമിച്ച് ഒരു നേരമെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വ്യക്തി ശുചിത്വം പോലെ തന്നെ പരിസര ശുചിത്വവും ശീലിപ്പിക്കാറുണ്ടോ അവനവന്റെ നഗം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെ വെട്ടണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്ന് വൃത്തിയാക്കണം നല്ല ഡ്രസ് ധരിക്കണം നല്ല ഷൂ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റാവണം ശുചിത്വം അവനവന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് അഡോളസൻസ് പിരിയിലുള്ള ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയാണ് അവരുടെ വൃത്തി ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കുട്ടി ചെയ്യാറുണ്ടോ അതുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ വ്യക്തി ശുചിത്വം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പരിസര ശുചിത്വം നമ്മളെ വീട്ടിന് അടിച്ചേരുന്ന അടുത്ത അടുത്തുള്ളവന്റെ പറമ്പിക്കാണോ ഓടുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കല്യാണോ പരിപാടി ഉണ്ടാവുമ്പോ ആ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് റോട്ട് കൊണ്ടിടാ തോട്ട് കൊണ്ടിടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാപ്പിൻ കൂട്ടിയിട്ട് തോട്ട് കൊണ്ടിടുന്ന ശീലമാണോ നമ്മളുടെ വ്യക്തി ശുചിത്വം പോലെ പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടില് ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മള് മക്കളെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ബോട്ടിൽ നേരെ പുറത്തുകൊണ്ട് വലിച്ചാൽ മോന്റെ കൈ കൊടുക്കാണ്ട് എറിഞ്ഞാടാ എന്ന് പറയുന്ന വാപ്പയാണോ അതല്ല വ്യക്തി ശുചിത്വം പോലെ തന്നെ പരിസര ശുചിത്വവും ഉള്ള ശീലങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ചോദ്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ അടുത്തത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരുമിച്ച് യാത്രകൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ കുട്ടികളുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളുടെ കൂടെ വാപ്പിയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കുട്ടികളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കുട്ടിയുടെ മികവുകൾ മാത്രം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാണ്ടോ കല്യാണത്തിനോ വിരുന്നിനോ ഒക്കെ പോകുമ്പോ ഓന്റെ കുറ്റം പറയാതെ ഓളെ കുറ്റം പറയാതെ ഓന്റെ നല്ലത് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയാറുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം കുറ്റം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരില്ല ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കുറ്റം പറയേണ്ടത് നിങ്ങളെ കുട്ടിയുടെ കുറ്റം നിങ്ങൾ കുട്ടിനോടാ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളെ കുട്ടിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയാം ഇവിടെ പറയാട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയണം ചില വിഷയങ്ങൾ മോശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയണം അതായത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാല് അടുത്ത ഡയലോഗ് ആ ഒന്നും പറയണ തീരെ പഠിക്കൂല എന്താ അവസ്ഥ നിക്കാറില്ല എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളെ കുട്ടി ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുമെന്നാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത് കുട്ടി പഠിക്കാത്തതോ മോശമുള്ളതോ കുട്ടിയോടാണ് പറയേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് കായികക്ഷമത വികസിപ്പിക്കുന്ന അവസരം ഒരുക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അതായത് സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കലുണ്ടോ സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പോർട്സ് നടക്കുമ്പോ കുട്ടിക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഇല്ലെങ്കിലോ അടുത്ത മുപ
നമുക്ക് നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ച് പടച്ച റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവം അതുപോലെ കിട്ടട്ടെ എന്റെ ആ സ്വഭാവം എന്റെ ഈ സ്വഭാവം എല്ലാം അതുപോലെ കിട്ടണം എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം എന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം കിട്ടണ്ട ബാക്കിയൊക്കെ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വഭാവം തിരുത്താനുള്ള സമയമായി ഇതിനെ കാണാം എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വ്യക്തിയായി മാറും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഐഡ നിങ്ങളെ കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയായി മാറും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ എസ് ഐഡ് ആഗ്രഹ ഉണ്ടോ എന്നല്ല കേട്ടോ ചോദിച്ചത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്നല്ല ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എന്റെ കുട്ടി ഏറ്റവും ഉഷാറാണോ ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അവന്റെ ഇപ്പത്തെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ചതാവും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എഴുതാം ഇനി അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ചോദിച്ചത് അഞ്ചു മിനിറ്റോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ടീച്ചർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും പേജിന്റെ മറുവശത്ത് നോക്കി അങ്ങ് കാണാം ഫോക്കസിന്റെ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എന്തും ഒക്കെ എഴുതാട്ടോ ഒന്നാമത്തത് ഇതിന് ശേഷം ഇങ്ങളുടെ സെഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം പറയാണ് ഫോക്കസിന്റെ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം നല്ലതാണ് എന്നെങ്കിൽ എസ് നോ ആണെങ്കിൽ മോശമാണെങ്കിൽ നോ ടോളി എന്ത് എഴുതിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പറയാനുള്ള സമയമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മികച്ച അധ്യാപകരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എഴുതാ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുതിക്കോ അടുത്തത് എല്ലാ അധ്യാപകരും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ആണെങ്കിൽ എസ് എഴുതാ അല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുതാ നാലാമത്തെ ചോദ്യം സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതാത് സമയത്ത് തന്നെ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ചെയ്താ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുതിക്കോ അതിന് അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് കുഴപ്പമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളെ കുട്ടി ചോദ്യം ചോദിക്കൽ ഉണ്ടോ നമുക്കറിയണം ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ എന്ന് അറിയണം അത് ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കുട്ടീനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന രക്ഷിതാവിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിവേ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എഴുതാ അധ്യാപകർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണോ ആണെങ്കിൽ എസ് എഴുതാ അല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുതാ ആറാമത്തെ ചോദ്യം അധ്യാപകർ ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എസ് എഴുതാ അല്ലെങ്കിൽ നോ എഴുതാ കുട്ടിക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയ അധ്യാപകരെയാണ് ഇഷ്ടം ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയ അധ്യാപകരെയാണ് ഇഷ്ടം നമ്മളെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ വരിക സ്ട്രിക്റ്റ് ആയ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരെ വരാം മറ്റവർക്ക് പാട്ടും ഡാൻസും ആയിരിക്കും താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ടെർഫ് ഉണ്ട് അവിടെ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഗെയിം ഉണ്ട് അവിടെ ടൂർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സ്ട്രിക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറ് എനിവേ അധ്യാപന കുട്ടികൾക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയ അധ്യാപകരെയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എസ് പറയാം കുട്ടിക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലാത്ത അധ്യാപകരെയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതില് എസ് ഇടാ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പരീക്ഷ അത് നല്ലതാണെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഇടാ അല്ലെങ്കിൽ നോ ചേർക്കാം പിന്നെ മാർക്ക് സോറി ആ മാർക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ആപ്പിലൂടെ അറിയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് സംവിധാനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്ര മാർക്ക് ആപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും അതങ്ങനെ അറിയുന്നത് നല്ലതാണോ അത് രക്ഷിതാവ് നേരിട്ട് അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് ആണെങ്കിൽ എസ് ഒരെണ്ണോ അടുത്ത ഒന്ന് കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ എത്താറുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ആപ്പ് ഗുണകരമാണ് ഇവിടെ ആബ്സെന്റ് ആയ ആപ്പിൽ നോക്കിയാൽ അറിയും ആ രീതിയിൽ അത് ഗുണകരമാണെങ്കിൽ എസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോ കുട്ടിയുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ സ്വയം ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് കുട്ടിക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക സംശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന കൂടിയുണ്ട് ഇന്ന് വരുന്ന രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഈ പരീക്ഷന്റെ മുമ്പ് കൊടുക്കാനും ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ ടീച്ചർ സംസാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹാഫ് ഇയർലി പരീക്ഷക്ക് ശേഷം അതായത് ഈ ഇപ്പൊ
രക്ഷിതാക്കളോട് എപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അതായത് രക്ഷിതാക്കളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നില്ല എന്നർത്ഥം നന്നായി പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മള് നമ്മളെ കുട്ടീനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും തനിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നും കുട്ടിക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ വാപ്പ അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നല്ല കുട്ടിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എസ് ഇടാം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പരീക്ഷനോട് അടുത്തു ഇനി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ടൈം ടേബിൾ സജ്ജീകരിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കണം അതാണ് നല്ലതെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് പറയാം മറ്റൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ മാനസിക ശാരീരിക അവസ്ഥകൾ രക്ഷിതാവ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിസംബറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്തേക്ക് പുറകോട്ട് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡിസംബർ കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂ ഇയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് ആ പഴയ കാലത്ത് കുട്ടികൾ ഓട്ടോഗ്രാഫുകൾ എഴുതി തുടങ്ങും ഓട്ടോഗ്രാഫുകൾ എഴുതി തുടങ്ങും ഇപ്പൊ അതല്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ രീതി മാറി ഇപ്പൊ അവര് പിന്നെ എന്താ മീറ്റപ്പുകളാ അവരൊരുമിച്ച് ഹോട്ടലുകളിൽ പിന്നെ ഡി ജെ പാർട്ടികള് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടില് പാർട്ടികളിലേക്കാണ് ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് നമ്മളുടെ മക്കൾ പോകാനുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ അതിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കാറില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അവൻ എന്തിനാ പോണ് ഓന് പഠിത്തത്തിൽ വന്ന് ജനുവരി കാണിച്ച് ചേർന്ന് കെട്ടഴിഞ്ഞ ഒരു പോക്ക് പോവാനുണ്ട് അവന്റെ ശാരീരിക അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയിൽ പോകുമ്പോൾ അവൻ ഫുഡ് മിക്കവാറും പുറത്തുനിന്നും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും അവന്റെ ശാരീരിക അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അവന്റെ കമ്പനി എന്തായിരിക്കും അവന്റെ ഫുഡ് രീതികൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിയണം മാനസികാവസ്ഥ ശാരീരികാവസ്ഥ ശാരീരികാവസ്ഥയിൽ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫുട്ബോളിന്റെ സമയാണ് അവ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി തൂങ്ങണ അവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കഴിക്കാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ അനാവശ്യമായി രാവും പകലും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് കൈയും കാലും ഓടിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് വലത്തെ കൈയൊക്കെ പൊട്ടിക്കാണ്ട് ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ തുടങ്ങി കളി തുടങ്ങി ഇനി ഈ അവസാനം പത്ത് കൊല്ലം നമ്മള് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കൊല്ലം മെനക്കെട്ട് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി എസ് എൽ സിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് മാർക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതിന് അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ കുട്ടിയുടെ ശാരീരികാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് രക്ഷിതാവ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആണെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഇട്ടോളി ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും ഒരു പേടിയും പഠിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളെ കുട്ടിന്റെ എസ് എൽ സി മാത്രല്ല നഷ്ടപ്പെടുക എസ് എസ് എൽ സി മാത്രല്ല നഷ്ടപ്പെടുക കുട്ടി ഈ ജനുവരിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഏതൊക്കെ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ കൂടെ കൂടും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ജീർണിച്ചു വരും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇരുപത്തി ആറ് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ മുകളില് ഒരു താക്കീതായിട്ട് ഇത് കണ്ടോളി ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായിട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ മുകളിൽ പറയാണ് ജനുവരി കടക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയം ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് 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 വിഷമിക്കേണ്ടി വരും ഇൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ കാണാൻ ഒരു രക്ഷിതാവ് വന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് വളരെ സങ്കടകരമാ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ നമ്മളെ പരിസര പ്രദേശം ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടിയാ സ്വന്തം ക്ലാസ്സിൽ സ്വന്തം പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന വേറെ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഡെപ്ത് ആഴം വളരെ മോശമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വളരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല നമ്മളെ ആ കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ അറിയുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് വന്നതാ എനിവേ ശ്രദ്ധിക്കാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിനാ കൊടുക്കേണ്ടത് കുട്ടിയാളെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കുട്ടികളെ
ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കണം അത് സ്വന്തം ഉമ്മയാണ് ഏറ്റെടുക്കാൻ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പയാണ് അത് രണ്ടു ട്രിക്കും കഴിയുന്ന ഞാൻ ഞാൻ പിടിച്ചോട്ടൊന്നും കിട്ടിട്ടില്ലായെങ്കിൽ അമ്മാവനാകാം അമ്മായിയാകാം മുതിർന്നവരാം പക്വതയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കണം ഒരു മെന്റർ ഏൽപ്പിക്കണം ഈ കുട്ടിയുടെ പഠനം നോക്കാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം നോക്കാൻ ഈ കുട്ടിന്റെ കമ്പനി നോക്കാൻ ഇവർ ആരോടൊക്കെ കൂട്ടുകൂടുന്നു എന്ന് അറിയാൻ മെന്ററെ നോക്കാം മെന്ററെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നമ്മളങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് കുട്ടിയെ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് മെന്റർഷിപ്പ് എടുത്ത എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ നോക്കണ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് നല്ല സാമ്പത്തികവും നല്ല പിന്നെ അന്തരീക്ഷവും ഉള്ള കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ അവരെ ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ച എന്താ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു എന്റെ കുട്ടിന്റെ പഠിത്തും ഓന്റെ കമ്പനിയും ഓന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഈ നോക്കണം കാരണം വാപ്പ വിദേശത്താണ് നോക്കാൻ സാഹചര്യമില്ല കോടീശ്വരനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്രയും പൈസ തരേണ്ടി കിട്ടും അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ അയാളുടെ എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഇന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുണ്ട് ഈ സ്വത്തും സംഗതിയൊക്കെ ഞാനിത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്റെ മോന എന്റെ മോന എന്റെ മക്കള അവരിത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം എന്ത് നമ്മളുടെ കൾച്ചർ എന്ത് ഒന്ന് കമ്പനി ക്ലാസ്സിൽ പല ഏറ്റ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാവരുത് നമ്മളുടെ കൾച്ചർ എന്ത് എന്ന് ഓരോ സമയവും എന്റെ കുട്ടിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്റെ കുട്ടി പഠിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും വിഷയം ബാക്ക് പോകുമ്പോ അത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ മെന്റർഷിപ്പ് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുക ചോദിച്ചാൽ ഓന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ ബാപ്പ ഗൾഫ് എന്ന് ചോദിക്കും വരുന്ന ബാപ്പമാര് ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ട് അവസാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ചീത്ത ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥിര അടി എന്താ പ്രശ്നം ഓള വിശ്വസിച്ചാണ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി ഇപ്പൊ ഓള് പറയണോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓൻ കേൾക്കണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓൻ കേൾക്കണം ഇത്തരം ദുരന്താവസ്ഥ സ്വന്തം വാപ്പി മീൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കണം എവിടെ എത്തിയതിന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മെന്റർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പേച്ചു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മോശമായാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റ് എന്റെ കുട്ടി മോശമായാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കുറ്റ നമുക്ക് വേണം അത് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതാവണം കുട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതാണ് കുട്ടിക്ക് പൈസ എത്ര ലക്ഷം കൊടുക്ക പക്ഷേ അവന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അവൻ എന്തിന് ചെലവാക്കി എന്ന ഒരു ബോധം മാത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി കുട്ടിക്ക് പൈസ കൊടുക്കരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറയാം കുട്ടിക്ക് പൈസ വേണം ആവശ്യത്തിനല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് അവന് ചെലവാക്കാം അവൻ ചെലവാക്കുന്ന ഓരോ തുകയും നമ്മൾ അറിയണം അവന് പക്വത എത്തുന്ന കാലം വരെ അവന് പക്വത എത്തുന്ന കാലം വരെ പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്ന കാലം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല പക്വതയും പ്രായപൂർത്തിയും രണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം മറ്റൊന്ന് പത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കാണാപാഠം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം ഒരു കുറ്റം പറയണ്ട അവർ പഠിച്ചോട്ടെ അവർ പഠിക്കുന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി അപഗ്രഥന ശേഷിയോടുകൂടെ പഠിക്കണം എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ആ വിഷയം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാവുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് കാണാപാഠം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ചീത്ത പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അവരുടെ രീതിയാണ് അത് പഠിച്ചോട്ടെ സ്റ്റുഡൻസ് മൂന്ന് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓഡിറ്റോറി വിഷുവൽ കിനസെറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിയിൽ സമയക്കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾ പഠന രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ എന്തായാലും കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതാണ് ഗുണം ചില കുട്ടികൾ കുറെ കണക്കൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പീടിയിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം വാങ്ങിയാൽ ബാക്കി പൈസ എത്രയെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യലോ അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ കണക്ക് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചെയ്തു പഠിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കണക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാ പഠിക്കേണ്ടത് ചെയ്തു പഠിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇരുപത്തിയാറാമത്തത് മറ്റു വിഷയങ്ങളും എഴുതി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡാനന്തരം ഇപ്പോ കുട്ടികളുടെ എഴുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി അങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവും ഓല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു മാർജം വരക്കാൻ വരക്കൂല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഴുതിയിട്ട് എല്ലാരും അല്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ വൃത്തിയിൽ എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം കൈ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കണം ഇസ്ലാമിലെ ഖുറാനിലെ ആദ്യത്തെ വചനം അതാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഇക്കറ ബിസ്മി റബ്ബി
എഴുതി ശീലിക്കണം അവസാനമായി അവസാനമായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആമുഖമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഫോക്കസിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ പരമാവധി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനിയും ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് എന്നും പറയാനുള്ള ഡയലോഗ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് നല്ലതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അത് ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാം മോശമെന്ന് തോന്നുന്ന എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ഞങ്ങളോട് പറയാം ഞങ്ങൾ നന്നായിക്കോളാം എല്ലാം തികഞ്ഞാരൂല്ലോ ഞങ്ങൾ നന്നായിക്കോളാം നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും പറയാം അതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഫോക്കസിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് മോശപ്പെട്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതാം ഞങ്ങൾ അത് കേട്ടോളാം നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞോളി അവിടെ ആ കോളം തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മോശ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അതിൽ എഴുതി തരണം ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ അടുത്ത കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി റെഫർ ചെയ്യുക അത് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ തിരക്കടില്ല നിങ്ങൾ പറയോ എന്നാണ് ചോദ്യം തിരക്കടില്ലാത്ത സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് പറയോ എന്നാണ് ചോദ്യം യെസ് ആണെങ്കിൽ യെസ് നോ ആണെങ്കിൽ നോ നോ എഴുതി അച്ഛൻ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നോ എഴുതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്ത് ചേർക്കണ്ട എന്ന് പറയും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നാണ് അത് നന്നാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ നന്നായിക്കോളാം ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ നിന്ന് ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പുതുതായി ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആരെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ആളുകളുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും എഴുതിയ ഞങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പോക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് അടുത്ത വർഷം ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ അവരവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം തോന്നുന്നതിനനുസരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഒരു വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നൂല സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് ഈ ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച വിജയത്തിനായി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം തിരിച്ചു തന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന എല്ലാ പങ്കും വഹിക്കും എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് താങ്ക് യു അസ്ലാം വലൈക്കും